அனைவருக்கும் வணக்கம் ஹிந்து தமிழ் திசை உங்களுக்கு நம்ம வந்து கிளாஸ் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் கற்பதை சேனலில் ஸோ இந்த வகுப்பு நிறைய பேர் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பதினெட்டாம் தேதி இந்த வகுப்பு உங்களுக்காக இருக்குது ஸோ எப்போயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிந்துவாக இருக்கட்டும் தின மணியாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டுமே வந்து தற்சமயம் ஒரு புத்தகமாகவே மாறிடுச்சு நிறைய தகவல்கள் உங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸில் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்ருக்கோம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டியாக இருக்கட்டும் எக்கனாமிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஜியாகிரஃபியாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நியூஸ் பேப்பர்லேயே வருது ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துருப்பீங்க நான் ஒவ்வொரு கிளாஸ் எடுக்கும் போதும் பார்த்துருப்பீங்க ஜியாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்தித்தாள்கள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் கூட ஓகே இன்றைக்கி கிளாஸில் போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நானிலம் போற்றும் பல்கலை வித்தகர் நகுபோலியன் ஸோ இப்போ கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் நகுபோலியன்னா யார் ஸோ இந்துவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நகுபோலியன் அப்படிங்கிற ஒரு புனைப்பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி வாழ் தமிழரால் டெல்லி வாழ் தமிழர்களால் பெரிதும் அறியப்பட்டவர் ந பாலசுப்ரமணியன் இவரை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகுபோலின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கடந்த பதிமூணாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஏழு வயதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் இயற்கை எழுதினார் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் மற்றதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை பட் இது தேவை ஜாயின் சைபர் ப்ரோ இந்த அமைப்புடைய இயக்குநராக வந்து வந்திருக்காரு ஸோ நெஹ்ரு அவர்கள் இருக்கும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பணியாற்றியிருக்கார் இவர் ஸோ அப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெல்லி பாலு அப்படிங்கிற அவரோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரதியின் பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்ட பட்டின் காரணமாக பாரதி பாலு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரை வந்து கூப்பிட்டாங்க நகுபோலின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரை சொல்லுவாங்களாம் ஏன் அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய நெருங்கிய நண்பர்களுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ நகைச்சுவை உணர்வு சம்மந்தமாக நிறையா வந்து கொடுத்துருக்காங்க சேவர் காப்பியம்னு ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருக்காரு ஸோ நீண்ட நையாண்டி கவிதை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதி புயல் பு புகழ்பெற்றவர் நையாண்டினா காமெடி ஓகேங்களா அதாவது ரொம்ப அந்த என்ன சொல்லலாம் கடி ஜோக்குன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி நையாண்டி தனம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எழுதியிருக்காரு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க லூயிஸ் கரோல் எழுதிய ஒரு நையாண்டி கவிதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவிதையில் சேபர் வேக் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கற்பனை மிருகம் இருக்கும் சேபர் வேக் அப்படின்னு சேபர் தூத்துன்னு சொல்கிறாங்களா அந்த மாதிரி சேபர் வேக் அப்படின்னு ஒரு கற்பனை மிருகம் இருக்கும் அது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க கொஸ்டின் என்னென்னா நகுபோலியன் அப்படின்னு கேட்பாங்க நகுபோலியன் யார் அப்படின்னா இவர் தான் நான் பாலசுப்ரமணியன் அவர்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழடி சம்மந்தமாக உலக தமிழ் சங்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருட்காட்சி நடக்குது ஸோ இது சம்மந்தமாக தனியாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்காக வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அது டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் முழுக்க முழுக்க கீழடியிலிருந்து என்னென்னா கிடச்சிருக்குன்ட்டு ஒரு வீடியோ ஸோ கீழே பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் மதுரை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஓகே ஸோ மதுரை தாண்டி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் உலகளாவிய இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் எல்லோரும் வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு பொருட்காட்சின்னு சொல்லுவேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் ப்ளஸ் உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் சரி இது மாணவர்கள்லாம் பார்க்குறாங்க நல்ல விஷயம்தான் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பாருங்கள் ஓகேங்களா குப்பை தரம் பிரித்து வழங்குவோரை ஊக்கப்படுத்த பரிசு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நேற்று தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் பற்றி நம்ம கிளாஸில் பார்த்தோம் இந்த ஹிந்துவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்ததை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறது பசுமை தீர்ப்பாயத்துடைய கண்காணிப்பு குழு தலைவர் பி ஜோதிமணி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னென்னா அந்த நுண்ணுயிர் உரக்கூட்டத்தில் உரம் தயாரிக்கும் முறைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க பொதுமக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குப்பைகள் வந்து கொடுக்கும்போது இது வந்து மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பை இந்த மாதிரிலாம் பிரித்து கொடுத்தாங்கனாலும் அதே வேளையில் இந்த சேகரிக்கும் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பிரித்து வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பரிசு வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆனால் நம்ம கொஸ்டின் என்னென்னா யார் அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தீர்ப்பாயத்தின் கண்காணிப்பு குழு தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஜோதிமணி அவர்கள் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாம்பன் குந் குந்துக்கால் துறைமுகம் பணிக்காக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஸோ இங்கே ராமநாதபுரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குந்துக்கால் கடற்கரையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்கடல் மீன்பிடி தளமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றுவதற்காக ஜூன் பதினாறாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணிகள் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ
நான் ஏற்கனவே ட்ரெண்டிங் வீடியோஸ்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் பல லட்ச ரூபா போட்டு வாங்கினேன் அப்படின்னு என்னுடைய ஃபேஸ் காமிச்சு நான் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருப்பேன் அது பார்த்து நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க காற்று வந்து காசு போட்டு வாங்குறதா காமெடி பண்ணாதீங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த வீடியோ போட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஆச்சு இல்லை அப்போ அந்த வீடியோ போட்டிருப்பேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே டெல்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றை காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க ஆக்சிஃப்யூர் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய நிறுவனர் ஆயர் ஆயர் வீர் குமார் ஓகேங்களா இருபத்தி ஆறே வயசான இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் அளவுக்கு அதிகமான வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாசு இருக்கிறதுனால ஆயர் வீர் குமாருடைய தொழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதகமாக மாதிரி இருக்குது பதினைந்து நிமிடம் ஆக்சிஜனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாசிக்கிறதுக்கு முந்நூறுரூவா ஓகேங்களா முந்நூறுரூவாலேருந்து ஐநூறுரூவா வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டணமாக இருக்குது ஒரு காலத்தில் தண்ணீருக்கு வந்து யாராவது விலை கொடுப்பாங்களானு கேட்டாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நடந்திருக்கு அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சகுனம் அல்லன்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னோடய வீடியோஸ் கிளிப்பும் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க இது பற்றி நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பேன் சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையால் மலம் அள்ளுதலுக்கு முற்றுப்புள்ளி எப்பொழுது எப்போ எப்போதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மன்னிக்கவும் ஸோ துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய ஆணையம் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதின் படி ஐம்பது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழிவுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதை அகற்றும் போது குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேசம் டெல்லி பஞ்சாப் ஹரியானா குஜராத் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தமிழ்நாடும் உள்ள இருக்குது இந்த மாதிரி எட்டு மாநிலங்களில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐம்பது பேர் வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்திருக்காங்க ஓகேங்களா உயிர் பிரிந்திருக்கிறது ஸோ இது வந்து ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் இவ்வளோ இப்போ டிஜிட்டல் இந்தியான்னு சொல்லக்கூடிய இவ்வளோ இடத்துல ஒரு மிஷின் இல்லையா இதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த கையால் மலம் அள்ளும் வழக்கமானது சட்டப்பூர்வமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேங்களா கொஸ்டின் உங்களுக்கு அப்படியே வைப்பாங்க கையால் மலம் அள்ளும் வழக்கம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு கொஸ்டின் கேட்காங்க கே கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓகேங்களா ஆனால் இன்னும் வரைக்கும் நடைமுறையில் இருக்குது ஏன்னா தொண்ணூற்றி மூணில் இருந்து இப்போ வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூற்றி பதினேழு பேர் இறந்திருக்காங்க இது வந்து வருத்தமான ஒரு விஷயம் கூட ஸோ இங்கே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் விவசாயிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுக்கு மாறி இருக்காங்க ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் ஆப்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுசு ஜாஸ்தி ஆனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமீப காலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் நடக்கிறதுனால ஆப்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு மணி நேரம் வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்ந்த வானிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு வேணும் ஆனால் இந்த இந்த பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக இல்லை இதனால் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதுளைக்கு மாறி இருக்காங்க இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதுளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிக்கொல்லியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிக்க வேண்டுமா மாதுளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினான்கு முறை வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிக்க வேண்டியிருக்கும் பூவா பூவா இருக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிச்சிடணுமா காரணம்னா அங்கே வந்து பண்ணத்து பூச்சி சொல்லுவாங்களா அது மாதுளை பூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போய் நிறைய சேதத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படுத்தும் அதனால் பூக்கொச்சி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து வந்து தெளிக்கிறதுனால அதை சாப்பிட்ற அந்த மாதுளை நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதுளை குறித்து அச்சம் நிலவி கொண்டு இல் இருக்குது ஸோ ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பொது அறிவுக்கு போயிடலாம் ஸோ பொது அறிவுன்னு சொல்லும்போது ஓசோன் படலத்தை மாசு படுத்தி பாதிப்பை உண்டாக்கும் ரசாயன பொருட்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஆயிரத்தி ஏழாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினாறாம் ஆண்டு கனடாவில் மான்ட்ரியல்ங்கிற நட அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நடந்துச்சு அதை என்னென்னு சொல்லுவாங்க மான்ட்ரியல் போட் புரோட்டோகால்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மான்ட்ரியல் புரோட்டோகால்னு இங்கிலீஷு சொல்லுவாங்க தமிழில் மான்ட்ரியல் ஒழுங்கு திட்டம் இதில் நாற்பத்தி ஆறு நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையெழுத்து போட்டிருக்கு ஸோ கொஸ்டின் என்னென்னா ஓசோன் பாதுகாப்புன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க என்வரான்மெண்டல் சம்மந்தமாக நிறைய கொயட்டோ ப்ரோட்டோகால் பாரிஸ் ட்ரீட்டி இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம்னா அந்த லிஸ்ட்டில் மான்ட்ரியல் புரோட்டோகால்னு கேட்டால் ஓசோன் மான்ட்ரியல் புரோட்டோகால்னு கேட்டால் ஓசோன்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் ஒரு சிலது ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அவ்வளோவா முக்கியம் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்தது போயிடலாம் ஸோ இப்போ ஓட்டுநர் உரிமத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக படிச்சுருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ அதையும் நீக்கிட்டாங்க
ஸோ இது ஒன்று ஒரு மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் சிப் பொருத்தப்பட்ட ஸ்மார்ட் அட்டையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்களாம் லைசன்ஸ் கார்டில் என்ன தான் ஸ்மார்ட்டாக கொடுத்தாலும் ஓட்டுறவங்க ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணுங்களா ஓகே ஸோ இப்போ சந்திராயன் பற்றி நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் தினம் மணியில் பார்த்துருக்கோம் இங்கே வந்து தின மணியை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இதுலேயும் நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துவில் கொடுத்துருக்காங்க இஸ்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திராயன் அனுப்பிச்சிச்சு இது எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த சந்திராயன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது ரோவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிடுச்சு சுற்றுற இந்த ஆர்பிட்டர் மட்டும் இருக்குது லேண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முயற்சி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சேதமானாலும் பார்சலி சக்ஸஸ் ஆனாலும் இந்த சந்திராயன் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு யூனிக் என்ன அப்படின்னா வந்து இங்கே பாருங்கள் ஒரே திட்டத்தில் நிலவுடைய மேற்பரப்பும் வெளிப்புறமும் உட்புறமும் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆய்வு பண்ணுறதுக்காக அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ உள்ளே நோண்டி பார்க்குறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரோவர் வச்சுருக்காங்க லேண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே பார்க்குறதுக்காக வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்பிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய சுற்றுப்புறத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்காக வச்சுருக்காங்க இப்போ ஆர்பிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய பார்த்துட்டோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலாவுடைய அனைத்து பகுதிகளும் நமக்கு வந்து தெரிய வருது இங்கே வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க என்ன தான் எல்லாமே நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலவு இருந்தாலும் துருவ பகுதிகள் கொண்ட நிலவின் மேற்பரப்பு வரைபடம் நம்ம கிட்டே வந்து இது வரைக்கும் தெளிவாக இல்லை ஆர்பிட்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி நல்லா தெளிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுப்புது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக ஐந்து மீட்டர் பரப்பளம் கொண்ட கொண்ட பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்மடங்கு தெளிவு திறனோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்களாம் ஆர்பிட்டர் தான் நம்மளுடைய சந்திராயன் டூ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குது இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து பகுதிகளும் அடங்கிய ஒரு நிலவுடைய மேற்பரப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கும் எல்லா ஃபோட்டோஸையும் மெர்ச் பண்ணி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெளிவான ஒரு பிக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கனா கொடுக்க போகிறாங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொட்டாசியம் கதிரியக்க சிதைவுன்னு சொல்லுவாங்க இதன் மூலமாக ஆர்கான் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிற வாயு வந்து அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வா கேஸாக வந்து மாறுதான் வாயுவாக மாறுகிறது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு பழைய கிளாஸில் வீடியோஸில் உங்களுக்கு தினம் மணியிலேருந்து இந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வாயு வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த டெம்பரேச்சர் இருக்குல்ல அதனால் நைட் டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஐஸாக உறைந்து விழுகிறது அதுக்கப்புறம் பகலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆவியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆவியாக மாறி வருது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புறக்காற்று மண்டலம்னு சொல்லுவாங்க அதில் அதிகமாக இந்த வாயு தான் காணப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு விஷயம் ப்ளஸ் சந்திராயன் த்ரீ வந்து விண்கலம் மூலம் விரைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலாவுக்கு வந்து இந்த லேண்டர் வந்து அனுப்புகிறாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோ சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்பிட்டர் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த லேண்டரும் ரோவரே மட்டும் அனுப்பிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரோ லேண்டர் மட்டும்ரு <laughs> ஓகேங்களா ஸோ அந்த தீவில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தான் ஏவி இருக்காங்க இப்போ ஒரு கேள்வி என்னென்னா நிறைய தடவை கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அந்த ஐலாண்டு பேர் கொடுத்து இதுக்கு இப்போ புதுசாக வந்த பேர் என்ன அப்படின்னு ஒரு சில தடவை கேட்டாங்க இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸில் கேட்கலாம் அப்துல் கலாம் தீவுன்னு சொன்ன இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த தீவை டாக்டர் அப்துல் கலாம் தீவுக்கு முந்தைய பெயர் என்ன உங்களுக்கு விடை தெரியும்னா கமெண்டில் பதில் சொல்லுங்கள் முந்தைய பெயர் என்ன ஏன்னா வந்து இப்போ புதுசாக பெயர் கொண்டு வரும்போது அதை கேட்டுருவாங்க இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பதில் சொல்லுங்கள் கமெண்டில் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சிறார் ந நலனுக்கு உகந்த உணவு புத்தகத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிச் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அஞ்சு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி குறைபாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்க பதினேழு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலவீனமானவர்களாகவும் முப்பத்தி மூணு பேர் வந்து எடை குறைவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்க இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருபது ரூபாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர தயாரிக்கிற ஒரு உணவுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க குறிப்பாக ஜவ்வரிசி கட்லட் சப்பாத்தி பரோட்டா காய்கறி உப்மா இந்த மாதிரிலாம் வந்து முனைக்கட்டிய தானியம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சு ஒரு இருபத்தி எட்டு பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு புக் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க புக் வச்சு என்ன பண்ண சாப்பாடு கொடுக்கணும்ல ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பார்க்கணும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை வந்து கட்சிகளிடையே கருத்து ஒற்றுமை அவசியம் சொல்லியிருக்கிறாங்க யார் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் உங்களுக்கு தலைமை தேர்தல்
ஓகேங்களா புதிய தொழில் கொள்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உற்பத்தி கல்விக் கொள்கை இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லும்போது உற்பத்தி துறையுடைய மதிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து உயர்த்த இலக்கு இதுதான் பிரே பிரேசில்ல பிரேசிலியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் தலைநகர் பிரேசிலியாவில் உங்களுக்கு பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் ஊரை ஆற்றியிருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே புதிய தொழில் கொள்கையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க புதிய தொழில் கொள்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்குள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட் இந்த வருஷம் யாத்தில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்குள் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் அடைய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ புதிய தொழில் கொள்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த வருஷம் தான் போன வருஷம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கியிருக்காங்க மத்திய அமைச்சருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுப்பப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரு இந்த ரெக்கமெண்டேஷனுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கல்வி கொ கல்விக் கொள்கை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொள்கையும் கேட்குற மாதிரி இந்த தொழில் கொள்கையும் கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மொத தொழில் கொள்கை கொண்டு வந்தாங்க இரண்டாவது தொழில் கொள்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஸோ இந்த ரெண்டு வருஷத்தையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கிறிஸ்டின்ஸ் வரலாம் ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு மானுமன் சம்மந்தமாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கோட்டை இருக்கா இந்த கோட்டை பற்றி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரில் இந்த வருஷம் கிடையாது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த குரூப் ஃபோரில் கேள்வி கேட்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ கர்நாடக மாநிலம் விஜயபுராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல் கொம்பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுலா பயணிகள் வந்து பகல் நேரத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு இப்போ நைட்லேயும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மர்மரிங் ஃபோர்ட்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஒரு தடவை கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க குரூப் ஃபோரில் ஒரு தடவை இரண்டாயிரத்தி பதினேழுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ சரியாக தெரியல இரண்டாயிரத்தி பதினேழா அல்லது பதினாறான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் கேள்வி வந்துருந்துச்சு குரூப் ஃபோரில் தான் கேட்டிருந்தாங்க மர்மரிங் ஃபோர்ட் அந்த முணுமுணுக்கும் எங்கே இருந்து முணுமுணுத்தாலும் எல்லா இடத்துக்குமே அந்த ரகசியம் கேட்குமா அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்டும் கூட ஓகேங்களா இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இருந்துருக்கு ஸோ எங்கே எந்த கோட்டை அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க கோல் கொம்பாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்சர் அதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கோட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு யானை சவாரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் மோரி மோரிகாவோன் மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போபி டாரா போபி டாரா வன உயிரியல் பூங்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது உங்களுக்கு அப்படியே கொஷின் கேட்பாங்க இந்த போபி டாரா வன உயிரியல் பூங்கா எங்கே இருக்குன்னு கொஷின் கேட்பாங்க அஸ்ஸாம்னு கொடுத்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோரி கா ஓன் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இதோ ஓடோஃபோன் மாதிரி மோரி கா ஓன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா டார்ஜிலிங் சிக்கிம் சிக்கிம்னு கொடுக்காம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேங்டாக் அதுக்கப்புறம் மோரி கா ஓன் தென் மஜூலி ஐலாண்ட் இந்த நாளில் எதுன்னு கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பேர் மஜூலி ஐலாண்ட் அது இதுன்னு போடுவீங்க ஆக்சுவலாக மோரி கவனில் இது இருக்குது ஸோ எழுதிக்கோங்க ஸோ கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் டூ நேர்முக தேர்வு பற்றி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு முக்கியம் இல்லை நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ தினமணிக்கு போயிடலாமா ஸோ இப்போ தினமணி பேப்பர்லன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழடி தொழில் தொல்பொருள் கண்காட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுநிலை பள்ளி மாணவர்கள் இங்கே பார்த்துருக்காங்க இது ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்தது தான் தி த இண்டுலையை பார்த்தது இங்கே தினமணியில் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமை தகவல் ஆணையர் ஓகேங்களா தமிழக தலைமை தகவல் ஆணையராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ராஜகோபால் விரைவில் நியமனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க முதல்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர் சந்திப்பு இது சம்மந்தமாக ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு தமிழக பிரிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக சேர்ந்தவர் தான் இந்த ராஜகோபால் இவர் வந்து கன்னியாகுமரி விருதுநகர் மாவட்டங்களில் ஆட்சியராக வந்து ஐஏ ஐஏஎஸ் அதிகாரியாகவும் கலெக்டராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணியாற்றிருக்காரு இவரை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களே தவிர்த்து தெளிவாக இல்லை ஸோ இதனுடைய அப்டேஷன் அடுத்தடுத்த நாட்களில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ இப்போ மஞ்சள்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு ஞாபகத்துக்கு வரும் திண்டுக்கல்னா பூட்டு இந்த வரிசையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலம் ஜவ்வரிசிக்கு வந்து பாயசம் சாப்பிட்ருக்கீங்கல்ல அந்த சேலம் ஜவ்வரிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஐ டேக் கொடுக்குறாங்க இந்தியாவில் மரவளக்கிழங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி செய்யப்படுற தொண்ணூறு சதவீத ஜவ்வரிசி தமிழகத்தில் குறிப்பாக சேலத்தில் இருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருது ஸோ இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இந்த ஜவ்வரிசி எங்கேருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது அப்படின்னு மரவள்ளி கிழங்கில் இருந்து தான் இந்த ஜவ்வரிசி உற்பத்தி செய்கிறாங்க ஸோ ஜவ்வரிசிக்கு வந்து
ஆண்டு ஒரு வருஷத்துக்கு ஆண்டுக்கு தொண்ணூறு கிலோ எடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்குது எடை கொண்ட ஜவ்வரிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது லட்சம் மூட்டைகளும் ஸ்டார்ச் மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு லட்சம் மூட்டைகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி செய்கிறாங்க மரவள்ளி கிழங்கு உற்பத்தியில் ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது இரண்டு மெட்ரிக் டன் உற்பத்தி செய்து இந்தியா உலக அளவில் முதலிடம் பெற்றுள்ளது இங்கே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்தியா உலக அளவில் முக்கியத்துவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெற்றிருக்கு இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக ஒரு ஹெக்டேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு மெட்ரிக் டன் மரவள்ளி கிழங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி செஞ்சு தமிழகம் சாதனை படிச்சிருக்கு இது அப்படியே கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு ஒரு செய்தியில் எத்தனை பாருங்கள் ஓகேங்களா இதில் நிறைய சில தகவலும் இருக்குது நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா காணல் நீராகுமா இந்த இணைப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப முக்கியமானது தான் தென்பெண்ணை ஆற்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா அணை கட்டுறது ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடை இல்லைன்னு கூட சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதில் இந்த கர்நாடகா மாநிலத்தில் நந்தி துர்கம் மலையில் உற்பத்தி ஆகிற நதி தான் தென்பெண்ணை ஆறு அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வழியாக மாவட்டம் பாகலூர் அருகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொ கொடியாலம் அப்படின்னு ஒரு தடுப்பு மனை இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தாண்டி தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வருது ஓசூர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலவரப்பள்ளின்னு சொல்லுவாங்க கொலவரப்பள்ளி அணை இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக அணை வந்து வச்சு உங்களுக்கு வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதனால தான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் கிருஷ்ணகிரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஆர்பி அணை பாடூர் ஏரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரப்பி தருமபுரி வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வருது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வரைக்கும் நான் வந்து பிராக்கெட்டில் போட்டிருப்பேன் ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போகுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கண்டே நதி ஓகேங்களா ஸோ அந்த மார்க்கண்டே நதி அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கர்நாடக அரசு ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணை கட்டுது ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் தென்பெண்ணை ஆற்றுடைய கிளை நதி எது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதிக அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குற ஒரு நதியும் வந்து மார்க்கண்டே நதி தான் ஸோ மார்க்கண்டே நதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்து அப்படியே உங்களுக்கு கொடுத்து இது எந்த நதியின் கிளை நதி அப்படின்னு சொல்லலாம் தென்பெண்ணை கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரின்னு கொடுப்பாங்க இதில் எது ரைட் ஆன்சர் ஸோ இதுதான் கேள்வி நான் உங்களுக்கு கேள்வியும் சேர்த்து தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா வந்து பேரவையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவிச்சது இது சம்மந்தமாக கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பாருங்கள் கொல் கொலவரப்பள்ளி அணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரியில் இருக்குது ஓகே எனக்கு கொலவரப்பள்ளி அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணகிரி அணை நெடுங்கல் தடுப்பணை சாத்தனூர் அணை இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாண்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மொத்தம் பத்து மாவட்டங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் ஆதாரமாக இருக்குங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் வரலாம் ஓகேங்களா உச்சநீதிமன்றத்தில் இப்போ கொலிசியம்ங்கிறது என்னென்னா அவங்க தான் வந்து யார் வந்து அடுத்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி யார் யாரெல்லாம் வந்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கு நீதிபதியாக வரணும் இவங்க தான் பரிந்துரை பண்ணுவாங்க இதில் பெண் நீதிபதி ஆர் பானுமதி அவர்கள் அறுபத்தி வயது இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம் பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து தனி கொஷினாகவே கேட்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் முன்னாள் நீதிபதிகளான ஃபாத்திமா பிவி சுஜாதா மனோகர் கியான் சுதா மிஸ்ரா இவங்கெல்லாம் ரஞ்சன் ரஞ்சனா தேசா இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணியாற்றியிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்ற வரலாற்றில் பெண் ஒருவர் தலைமை நீதியாக இது வரைக்கும் பதவி வந்ததே கிடையாது ஆனால் இவங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு கம்மியாக தானே ஆனால் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு வருஷமாக இருக்கிறாங்கிறது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் நீதிமன்றத்துடைய தலைமை நீதிபதியாக பதவி 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 ஏற்கிறார் ஏஎஸ் போ போப்டே ஸோ இந்த ஏஎஸ் போப்டே சம்மந்தமாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மூணாம் தேதி காந்தி ஜெயந்திக்கு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமை நீதிபதியாக திரு கோகாய் ரஞ்சன் கோகாய் அவர்கள் வந்திருக்காரு அஸ்ஸாம் மாநிலம் சொல்லப்போனால் வடகிழக்கு வடகிழக்கு மாநிலம் நார்த் ஈஸ்டில் இருந்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு வந்த இதுவரைக்கும் வந்த ஒரே முதல் நபர் இவர் தான் சொல்லலாம் ஸோ பதிமூணு மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பொறுப்பில் இருந்திருக்காரு நிறைய தீர்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தி ஏழாவது தலைமை நீதிபதியாக ஏஎஸ் போப்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திங்கக்கிழமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதவியை எடுத்துக்கிட்டாரு நவம்பர் பதினேழாம் தேதி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அயோத்தி நில விவகாரம் நிறைய ஆதார் உள்ளிட்ட வழக்குகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் இருந்திருக்காரு மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்தவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு வயதான போப்டே அவர்கள் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நிறைய
இருபத்தி ஐந்து குறிப்பாக அந்த இருபத்தஞ்சு ஐம்பது எழுபத்தஞ்சு நூ நூறு நூற்றம்பது இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்கன்னு ஸோ அதில் இருநூற்றி ஐம்பதாவது கூட்டத்தொடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடங்குது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடி துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்கய்யா நாயுடு அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அவர் தான் அவருடைய சேர்மன் இங்கே இந்திய அரசியலில் மாநிலங்களுடைய பங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீர்திருத்தம் தேவை ஒரு புத்தகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் ஓகேங்களா நிறைய வந்து விவரிச்சிருக்காரு ஸோ இது சம்மந்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காங்க அந்த ஐம்பத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க யார் யாரெல்லாம் இருக்கான்னு பாருங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்து திரு நவநீத கிருஷ்ணன் அவர்கள் இருக்காரு அதிமுகவை சேர்ந்த எம்பி நவநீத கிருஷ்ணன் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் திருணாமுல் காங்கிரஸோடைய தலைவர் மூத்த தலைவர் டெட்ரி ஓ பிரைன் அவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க திரு ஹ ஹரிவர்ஷன் நாராயண் சிங் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து திரு வெங்கய்யா நாயுடு அவர்களும் வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் நேற்று அதாவது இன்றைக்கி நவம்பர் பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தின மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருக்கீங்க ப்ளஸ் த ஹிந்து தமிழும் பார்க்குறீங்க இந்த கிளாஸஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு சொல்லி லைக் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஃபேஸ்புக் குரூப்புக்கு ட்விட்டர் ப்ளஸ் வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி டெலிகிராமில் இருந்தீங்கன்னா டெலிகிராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இது கற்பதகை சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலும் உங்களுடைய ஒரு ஃப்ரெண்ட்லினஸ்ஸை காமிக்கும் நன்றி வணக்கம் நாளை நமதி ஜெயந்த் கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் நம் தமிழ